السلام عليكم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد واله وصحبه اجمعين مؤمنينغله محمد نبي صلى الله عليه وسلم يد جيبيدته അനുദാവനം ചെയ്തുകൊണ്ടും പിന്തുടർന്നുകൊണ്ടും ജീവിക്കേണ്ടവരാണ് മുഗ്മിനീങ്ങൾ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ചിന്തകളിൽ മാറ്റം വരുമ്പോഴാണ് അവൻ്റെ സ്വഭാവം മാറുന്നത് സ്വഭാവം മാറുമ്പോൾ സംസാരവും സംസാരം മാറുമ്പോൾ പ്രവർത്തനവും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ചിന്താപരമായ മാറ്റങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കി തീർക്കുക എന്നതാണ് പരിശുദ്ധമായ ദീനുൽ ഇസ്ലാം സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്ത് ഇസ്ലാമിക നവോത്ഥാനങ്ങളുടെ ചരിത്രങ്ങളൊക്കെ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ സൂഫികൾ ദീനി പ്രബോധന രംഗത്ത് ദീനി പ്രവർത്തന രംഗത്ത് വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയവരാണ് എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും അഭിവന്ദനായ ഉസ്താദ് പെരുമാറ്റങ്ങളെ നന്നാക്കി തീർക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മോട് സംസാരിച്ചത് മൊമ്മിനായൊരു മനുഷ്യന് മറ്റൊരു മൊമ്മിനോട് ചെയ്യേണ്ട പെരുമാറ്റ രീതികളുണ്ട് ഒരു കാഫിറിനോട് ചെയ്യേണ്ട പെരുമാറ്റ രീതികളുണ്ട് ശത്രുവിനോടുള്ള പെരുമാറ്റ രീതികളുണ്ട് അയൽവാസിയോടുണ്ട് ബന്ധങ്ങൾ പലതരത്തിലുണ്ട് ഒരു മുഗ്മിനിൻ്റെ അടുത്ത് എന്തായാലും പിഴക്കാൻ പാടില്ല അവൻ്റെ എല്ലാ പെരുമാറ്റങ്ങളും നൂറ് ശതമാനമായിരിക്കണം ശത്രുവിനോട് എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറേണ്ടത് മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലം അബുജാഹിലിനോട് എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറിയത് ലാനത്തുല്ലാഹി അലി എടാ അബുജാഹിലെ ഉളുപ്പില്ലാത്തവനെ ധൈര്യം ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി വാടാ എന്നൊന്നും പറയുന്ന വചനങ്ങളൊന്നും കാണാൻ കഴിയില്ല വളരെ മാന്യമായ നിലയിലുള്ള പെരുമാറ്റങ്ങളും സംസാരങ്ങളുമാണ് നബിതങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചത് അയൽപക്കത്തുള്ള ആളുകളോടുള്ള സംസാരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഹദീസ് ഇതാ തൊബഹ്ത മറക്കൻ ഇലാജിറാനിക്ക ആടിൻ്റെ മാംസം വാങ്ങാൻ നിനക്ക് പൈസ ഉണ്ടായില്ല ആടിൻ്റെ എല്ല് വാങ്ങാനും പൈസ ഉണ്ടായില്ല കൊളമ്പ് വാങ്ങിക്കൊണ്ടെന്ന് തട്ടിക്കഴിച്ച് സൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അക്സിർ മാ രണ്ട് കയ്യിൽ വെള്ളം ഏറെ ഒഴിച്ചിട്ട് ജീറാനിക്ക വളരെ മാന്യമായ നിലയിൽ നിന്റെ അയൽവാസികൾക്ക് അത് നീ കൊടുത്തയക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വചനമുണ്ട് പെരുമാറ്റ രീതിയെക്കുറിച്ച് ഇതിലപ്പുറം എന്താണ് മിന്നോട് പറയാനുള്ളത് ശുക്ർ ഉള്ളവരായിരുത്തിരിക്കണം എന്ന് ഉസ്താദ് വളരെ പ്രാധാന്യപൂർവ്വം നിർദ്ദേശിച്ചു ശുക്ർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞമത്തുകളെ ഓർക്കലാണ് നിഖമത്തിന് ഓർക്കലല്ല കാലിൻ്റെ മുട്ടിന് ഭയങ്കര വേദന ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എൻ്റെ കാലിൻ്റെ മുട്ട് വേദന ആയിട്ട് വയ്യാന്ന് ഓർക്കലല്ല വേദന ഇല്ലാത്തൊരു കാലിൻ്റെ മുട്ട് ഇപ്പുറത്തുണ്ട് എന്ന് ഓർക്കലാണ് ശുക്ർ നമ്മളെല്ലാവരും നിഖമത്തുകളെ ഓർക്കുന്നവരാണ് ആരും ഞമത്തിനെ ഓർക്കണില്ല ഞമത്തിനെ ഓർക്കണേനെ ശുക്ർ എന്ന് പറയുള്ളൂ അയിമ്പതിനായിരം റുപ്യ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു അതാണ് പോയപ്പോ എന്താ അപ്പൊ കാട്ട പഠിച്ചവന്റെ വിധിയല്ല അയിമ്പതിനായിരം ആണ് പോയി എന്ന് നമ്മൾ പറയും പതിനഞ്ചു ദിവസം മുമ്പ് അയിമ്പതിനായിരം റുപ്യ അങ്ങോട്ട് കിട്ടിയത് പഠിച്ചവന്റെ വിധി തന്നെയായിരുന്നു അത് നമ്മൾ കാണാൻ പറ്റണില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഞമത്തുകളെ ഓർക്കണം അതിനാണ് ശുക്ർ എന്ന് പറയണത് എങ്ങനെ നമ്മൾ പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാലും ഒരു കാറ് വാങ്ങിയിട്ട് കാർ എവിടെങ്കിലും ഒന്ന് ഒരതിയാൽ ഒരതിയ ഡേറ്റ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും വാങ്ങിയ ഡേറ്റ് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല വാങ്ങിയ ഡേറ്റാണ് ഓർമ്മ വരേണ്ടത് നിഖമത്തുകളെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കണ്ട അരമണിക്കൂർ പല്ലുവേദന ഉണ്ടാകുമ്പോഴേക്ക് പല്ലുവേദന ഇല്ലാത്ത ഇരുപത്തി മൂന്നര മണിക്കൂറിനെ മറക്കാൻ നമുക്കൊരു പ്രയാസമില്ല നമുക്ക് ആകെ ഓർമ്മ ഉള്ളത് ആ പല്ലുവേദന ഉണ്ടായ അരമണിക്കൂർ മാത്രമാണ് ഞമത്തുകളെ നമ്മളെല്ലാവരും ഓർക്കണം അള്ളാഹു സുബാനുവത്തേല ഒരു മനുഷ്യനും ഞമത്ത് നൽകാതിരിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ നിയമത്ത ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാ സ്വർഗം കിട്ടുക ഒരു രക്ഷയില്ല നമുക്ക് സ്വർഗം കിട്ടാൻ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ദുന്യാവിലേക്ക് ജനിച്ചു വന്നു എന്നുള്ള തന്നെ അള്ളാഹുത്താല നമ്മളോട് ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ നിയമത്താണ് ശുക്ര് ചെയ്താൽ മതിയാവൂല ഓരോ കെണുപ്പുകൾക്കും ശുക്ർ ഉണ്ട് എന്നാണ് ലുഹാനിസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിനോട് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ശുക്രാണ് നിസ്കാരം മൊത്തത്തിൽ ഈമാന്റെ ശുക്രാണ് എന്നാ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലമാതങ്ങൾ കാലുമ്മ നീര് വന്ന് വീർക്കുമാർ നിസ്കരിച്ചപ്പോ ആയിഷാബി ചോദിച്ചു അള്ളാൻ റസൂലെ 
എന്തിനങ്ങനെ അടങ്ങാറായി നിസ്കരിക്കണത് നിങ്ങൾ അള്ളാൻ റസൂലല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് അള്ള എല്ലാം പുറത്തു തന്നിട്ടില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അഫലാക്കൂനാബുദൂറ ആയിഷ ഞാനൊരു നന്ദിയുള്ള മനുഷ്യനാവണ്ടയോ എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ മാന്റെ ശുക്രാണ നിസ്കാരം അതുകൊണ്ട് നിസ്കാരം ലുഹാ നിസ്കാരം തുടങ്ങി എല്ലാ കാര്യത്തിലും ശ്രദ്ധയുള്ളവരാവുക നന്നായി അള്ളാഹുവിന് ശുക്ര ചെയ്യുക അവൻ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കുക അതാണ് സൂഫികൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന തത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരം സദസ്സുകളിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നത് നമുക്ക് എന്തായാലും ഒരു ഈമാനികമായ ഉന്മേഷം നൽകും എന്നത് തീർച്ചയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം ആൾക്കാരോട് വന്നിട്ടുള്ളതും നമ്മൾ പത്രത്തിൽ ഒരു വാർത്ത കൊടുത്തു ആ വാർത്തയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതിപരുസ്ഥാവ് വിളിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എന്തിനായാലും വേണ്ടില്ല പോയോക്ക എന്ന് എഴുതി കണ്ട് വന്നതാണ് നമ്മളെല്ലാവരും അതുകൊണ്ട് ഉസ്താദിനോടുള്ള താല്പര്യം യഥാർത്ഥത്തിൽ ദീനോടുള്ള നന്മയോടുള്ള താല്പര്യമാണ് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് അത് നിലനിർത്തി തരട്ടെ ഈ സംഗമം എന്ത് ഉദ്ദേശത്തിലാണ് ആ ഉസ്താദ് വിളിച്ചു ചേർത്തത് ആ ഉദ്ദേശം നിറവേറ്റി കൊടുക്കാൻ നമ്മളാൽ കഴിയും വിധം നമ്മളെല്ലാവരും തയ്യാറാണ് അള്ളാഹു സുബാനുവത്തായ ഒരർത്ഥവത്തായ നല്ല നിലയിലുള്ള ഉദ്ദേശം നിറവേറുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു സംഗമമായി ഈ സംഗമത്തെ സ്വീകരിക്കട്ടെ ആ മീൻ എന്ന് ദ്വാന ചെയ്ത് എല്ലാ ആശംസകളും അർപ്പിക്കുന്നു പ്രഭാഷണം നിർവഹിക്കാൻ വേണ്ടി അഭിനന്ദനായ ഓണം വിള്ളി മുഹമ്മദ് ഫൈൽ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാവിധ ഭാവങ്ങളും നിറന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾക്ക് വിരാമിടുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത